हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू सो मच अगर न्यू हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हर सेमेस्टर की तो यहाँ पर मैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ जो बहुत ही रिक्वेस्टेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए रिपीट में क्वेश्चन पेपर पर आया है तो देख लेते हैं ये क्या है कि थ्योरम है जो अप्लाई की जाती है वर्टिकल ट्रांजिशन के ऊपर एंड इसमें क्या है सडन विदाउट टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक रीऑर्गेनाइजेशन इसमें हमको टाइम नहीं मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सके द ऑर्बिटल डो नॉट रिलैक्स जिसके कारण ऑर्बिटल्स को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता है सो so, ये है कोप मैंस थ्योरम जिसमें हम आगे इसकी थोड़ी सी डाइग्राम एंड थोड़ा सा डेडिवेशन पार्ट देखेंगे सो so, ये जो क्वेश्चन है वो आपको फोर एंड सिक्स मार्क्स में आएगा तो क्या था इसमें वर्टिकल ट्रांजिशंस होती हैं उसके ऊपर ही हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर नहीं कर सकते हैं एंड इसमें जो है रिलैक्स सही होते हैं ऑर्बिटल जो आपको बाद में पता चलेगा ये एक उसकी लिमिटेशन में कंसिडर्ड हो गया था द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टेट इन आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ आयत स्टेट तो इसमें क्या बताया गया है जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन आई आई स्टेट में ले लिया तो वो क्या है नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो आई स्टेट में कंसिडर्ड हो रही है तो नीचे जो आई एंड कैपिटल आई एंड स्मॉल आई को इज इक्वल टू रखा गया है माइनस ई आई तो यहाँ से हमारा ऊपर वाली लाइन का कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो गई है क्योंकि वो आयत स्टेट में है द आई एन इज रिप्रजेंटेड बाई एन माइनस वन जो फ्रोजन ऑर्बिटल है जो आयन अगर उसको हम फ्रोजन ऑर्बिटल में रखा है तो उसको हम रिप्रजेंट करेंगे ब्रैकेट एन माइनस वन तो इतना कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा देन हम आगे मूव ऑन करेंगे अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे एफ पी पेज पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरी वीडियो देखनी है एंड देन अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं एंड एफ पी पेज पर भी पूछ सकते हैं और सारे नोट साथ के साथ बनाने हैं और भी वीडियोस हैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारी वीडियोस देखनी है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो देख लेते हैं कोब मैंस थ्योरम जो है से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड ऑर्बिटल एनर्जीज कितनी हैं एंड उनकी कितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल है ठीक है कोब मैन थ्योरम से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसकी जो ऑर्बिटल को ऑलरेडी कैलकुलेट किया था किसके साथ कैलकुलेट किया गया था आइनाइजेशन पोटेंशियल के साथ सो so, ये उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो और ये एक तरह का सिग्निफिकेंस है कोमेंस थ्योरम का सो so, पहले आपने थोड़ा सा थोरेटिकल बताना है और बीच बीच में थोड़े से इसके फॉर्मूलाज बताने हैं एंड देन सिग्निफिकेंस तो नीचे जो है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं ठीक है उनकी जो एनर्जी पे डिफरेंस होगी उनको निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उनमें से तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता ही है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो ये है उसका आगे हम देखेंगे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक मे भी आपके सेमेस्टर में थर्ड में हो या फोर्थ में हो तो इम्पॉर्टेंट है अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़िए ठीक है अगर नहीं है सेमेस्टर में तो फिर क्या पढ़ना बिटवीन द अनिशियल स्टेट एंड ऑफ अ न्यूट्रो मॉलिक्यूल एंड फाइनल स्टेट इन द आइनाइज मॉलिक्यूल सो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि ये एनर्जी डिफरेंस है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में से उसके अर्बाइटल्स को निकालते हैं तो और आयनाइजेशन एनर्जी लगती है तो यहाँ पर मैंने शो किया है अलग अलग है डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट कलर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे एंड इनको निकालना है बाहर तो किसे निकालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी से बाहर निकालेंगे फिर जब हम उसको निकालेंगे तो वो पहले क्या था न्यूट्रल मॉलिक्यूल था निकालने के बाद वो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएट हो गए हैं डिफरेंशिएट होने के कारण वो क्या बन जाएंगे आयनाइज्ड मॉलिक्यूल सो उन दोनों का जो एनर्जी होगा वो अलग अलग होगा उन एनर्जी डिफरेंस को भी हम कोप मैंसीम के मदद से पता कर सकते हैं तो कोप मैंसीम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कवर करने में भी इम्पॉर्टेंट है जो मेनली जो इसका मोटिव है वो आयनाइजेशन एनर्जी है न्यूट्रो मॉलिक्यूल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो न्यूट्रो मॉलिक्यूल हैं देन हम जब उनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो वो उनमें चार्जेस आ जाते हैं जिसके कारण हम उसको आयनाइज बोलते हैं तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस जो है वो है कि फाइनल स्टेट से निशा स्टेट से सॉरी एंड फाइनल स्टेट तक 
न्यूट्रो मोलिक्यूल की कंडीशन एंड आइनाइज मोलिक्यूल की फाइनल स्टेट हो जाती है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्योंकि आइनाइज है आइनाइज होते हैं आयन्स की फॉर्म में होना अनायन एंड कैटाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ठीक है तो ये है कोपमेंस थ्योरम का जो भी सारा कंसेप्ट है वो आयनाइजेशन एनर्जी के आसपास ही घूम रहा है तो जो इसका है मैटर वो आयनाइजेशन एनर्जी है जो अन्यूट्रो मॉलिक्यूल जो है वो इनिशियल स्टेट में रहेगा एंड आइनाइज मॉलिक्यूल जो है वो फाइनल स्टेट में रहेगा इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोपमेंस थ्योरम के हेल्प से आगे आ जाती है डेरीवेशन एस्टिमेशन ऑफ कोपमेंस जो जैसे मैंने बताया है कि आयनाइजेशन एनर्जी के आसपास घूमता रहता है तो यहाँ पर मेडल क्या है मेडल टूट कर इनमें से जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला एम प्लस एन प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिव बन गया एंड एम इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्योंकि पहले जो था वो न्यूट्रल था जब जैसे मैंने इसको निकाला एम पॉजिटिव हुआ एंड इलेक्ट्रो निकला तो वो आयनाइज हो गया ठीक है तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एम यहाँ पर मॉलिक्यूल था कौन सा मॉलिक्यूल था न्यूट्रल बट जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी लगाई एंड उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एंड वो आयनाइज मॉलिक्यूल बन गया उसके लिए जो एनर्जी लगी डेल्टा ई इज इक्ल टू आयनाइजेशन एनर्जी लगी जो एम पॉजिटिव की एनर्जी माइनस जो पहले न्यूट्रो मॉलिक्यूल था ई एम उन दोनों का तो ये उसका हा गया ई वन इज इक्ल टू आई वन प्लस जे वन टू एंड ब्रैकेट आई वन प्लस आई टू एंड प्लस जे वन टू माइनस आई टू तो ये जो पूरा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू ई माइनस आई टू ठीक है तो जब नीचे हम इसको पूरे को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है सिमिलरली हमने नीचे वाले में माइनस ई वन कर दिया है पर वहाँ पर हम क्या करेंगे ई टू माइनस ई लिख देंगे ठीक है ये पूरा जो सारा है ना ये ई वन प्लस जे वन टू इजिकल टू ई वन प्लस ई टू प्लस जे वन टू माइनस ई टू वो किसके इक्वल है ई माइनस आई टू तो पूरा का हमने नीचे उसके आगे है ई ब्रैकेट हीलियम पॉजिटिव माइनस हीलियम तो हीलियम पॉजिटिव का केस लिया तो उसमें क्या है हीलियम पॉजिटिव जो है वो आयनाइज मॉलिक्यूल है एंड जो हीलियम के ऊपर बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है वो क्या था न्यूट्रो मॉलिक्यूल था क्योंकि उसमें से अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था जब निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आयनाइजेशन ऑफ हीलियम आई टू इज़ द एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन एंड ई टू इज़ एनर्जी ऑफ हीलियम आइटम एच ई पॉजिटिव तब हुआ जब उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और वो आयनाइज हो गया जब नहीं निकाला था तो वो एच ई हीलियम आइटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो उसकी जो एनर्जी है वो ई है एंड जिसका आयनाइज हो गया है तो उसकी एनर्जी आई होगी ऑब्वियस है तो नीचे जो है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई एच जो आयनाइजेशन एनर्जी है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम ई एच के साथ जो हाईएस्ट अकुपाइड ऑर्बिटल होता है तो ये उसका डेरिवेटिव पार्ट था आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा टिपिकल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है क्योंकि हमने अभी तक थोरेटिकल पार्ट किया है तो, तो आपको थोड़ा मुश्किल तो लग सकता है लेकिन अगर आप दोबारा दोबारा इसकी रिविजन करोगे जैसे मैंने किया था तो मुझे समझ आ गया था कंसेप्ट आप भी करोगे तो आपको भी आ जाएगा नहीं आ रहा है समझ तो कोई बात नहीं मैं दोबारा एक और सेशन इसके ऊपर ले आऊँगी और टॉपिक एक बार दोबारा समझा दूँगी लेकिन कॉमेंट्स में बता देना ठीक है तो यहाँ से आप अभी स्क्रीन ले लो मैं सारा एक बार फिर से आपको डेरीवेशन दिखा देती हूँ जिससे आप सेव करके भी रख सकते हो नहीं तो एफ पेज पर आप मुझे मैसेज कर देना मैं आपको पीडीएफ भी मेल कर दूंगी लेकिन कंडीशन इज कि आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो ऐसे नहीं कि आप अभी आए और मुझे बोलो कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो ऐसे मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ अगर आप मेरे रेगुलर बेसिस पे सब्सक्राइबर हो फॉलोवर हो तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बाकी अगर ज़्यादा आपको ज़रूरी चाहिए तो तब मैं हेल्प करूँगी ऐसे तो मैं हेल्प करने से पीछे नहीं रहूँगी ठीक है ना तो ये रहा इसका डेरीवेटिव पार्ट आप स्क्रीन रख लीजिए एंड देन हम आगे मूव ऑन करते जो पीछे वाली लाइंस थी वो इनकम्प्लीट थी तो नेक्स्ट पेज पर आगे लाइन है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के हम उसको एस्टिमेट करते हैं एज माइनस ई एच एंड विच इज़ ए ऑर्बिटल एनर्जी फॉर ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल की वो एनर्जी जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करती है एंड लिमिटेशन हैं लिमिटेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये थ्योरी फेल हुई है द अटोमिक ऑर्बिटल आर नॉट फिक्स इसमें जो अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं वो फिक्स नहीं है ठीक है and uh, which is also a limitation and calculating the atomic orbital for the न्यूट्रल species जो हम atomic orbital न्यूट्रल species के होते हैं specially उसको हम underestimate एस्टिमेट कर देता था ये वाला थ्योरम एंड एनर्जी फॉर द आइनस्ट स्पीशीज़ दोनों की जो एनर्जी थी 
वो अंडर एस्टिमेट कर देता है ऑब्वियस है अगर न्यूट्रल स्पीशीज की अंडर एस्टिमेट हुई क्यों अंडर एस्टिमेट की गई आइनाइ स्पीशीज बनाने के लिए क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो जब उसको रिमूव करना था उसने पहले ही एनर्जी अंडर एस्टिमेट कर ली तो जिसके कारण आइना स्पीशीज बनाने के कारण जो न्यूट्रल स्पीशीज़ को ये वाली कंडीशन सफ़र करनी पड़ी जो एक लिमिटेशन है द रिलेक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पोलराइजेबल सिस्टम तो ये पोलराइजेबल सिस्टम के ऊपर ही जो है अप्लाई होता है क्योंकि उसमें रिलेक्सेशन मिलती है तो कैलकुलेशन ऑफ आई पी एंड एटोमिक ऑर्बिटल आई पी भी नहीं पता कर सकते हम एंड ए ओ जो ऑलरेडी डिस्कस किया है तो वो भी हम नहीं कर सकते विच इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कॉपी के ऊपर डिस्कस करने जा रही हो इम्पॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर टू स्पेक्ट्रोस्कॉपी का ये टॉपिक है सो so, आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है नोटिफिकेशन चेक करते रहना है हर एक वीडियो देखनी है नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर बाय